ఎప్పుడూ భక్తుల రద్దీతో ఉండే శ్రీవారి ఆలయం సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం పుణ్యమా అని ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తేదీన పదకొండు గంటల పాటు మూతపడనుంది మానవులకే కాదు దేవుడికి సైతం గ్రహణం బాధ తప్పడం లేదు ఆలయంతో పాటు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా రద్దు చేయనున్నారు అధికారులు చంద్రగ్రహణం సంభవించిన సమయంలో విషకిరణాల బారు నుండి శ్రీవారి శిలా విగ్రహాన్ని తప్పించేందుకే ఆలయం మూతవేయనున్నట్లు అర్చకులు అంటున్నారు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సాయంత్రం ఐదు గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాల నుంచి మొదలై రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై ఒక్క నిమిషాల వరకు కొనసాగుతుంది అయితే గ్రహణం పట్టడానికి ఆరు గంటల ముందు నుంచే ఆలయాన్ని మూసివేయడం తిరుమలలో ఆనవాయితీ ఈ క్రమంలోనే ఈసారి కూడా ఆలయాన్ని ఆరు గంటల ముందుగానే ఉదయం పదకొండు గంటలకు మూసివేయనున్నారు తిరిగి రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఆలయాన్ని తెరిచి ఆలయ శుద్ధి పుణ్యహవచనం కార్యక్రమాలు నిర్వహించాక రాత్రి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి అర్ధరాత్రి వరకు భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు శాస్త్రం ప్రకారం వెలుగు వేడిని ప్రసాదించే సూర్యచంద్రులను క్రూర గ్రహాలైన రాహుకేతువులు మింగడం లోకానికి కష్టకాలమని అందుకే సమాజమంతటినీ కలిపే కేంద్రాలైన దేవాలయాలను గ్రహణ కాలంలో మూసివేసి గ్రహణ విమోచన అనంతరం శుద్ధి చేసి ఆగమోక్తంగా ఆలయాన్ని తెరుస్తామని అంటున్నారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకుల్లో ఒకరైన రామకృష్ణ దీక్షితులు జనవరి రెండ ముప్పై ఒకటో తారీఖున సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో ఉదయం పూజలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటల వరకు కూడా స్వామివారి ఆలయ ద్వారములు మూసివేయబడతాయి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు ఆలయ ద్వారములు తెరిచి మహాశుద్ధి జరిపి సన్నిధిలో అర్చక స్వాములు పుణ్యాహవచనం వంటి వైదిక కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని రాత్రి కంకర్యాలు తోమాల సేవ ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేసి తర్వాత భక్తులని దర్శనానికి అనుమతిస్తారు షాయ జనవరి ముప్పై ఒకటో తారీఖు వస్తున్న చంద్రగ్రహణ కారణాన శ్రీవారి ఆలయం ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటల వరకు మూసివేయడం జరుగుతుంది భక్తులందరూ కూడా ఈ ముఖ్యమైన విషయాన్ని గమనంలోకి తీసుకోవాలని చెప్పి వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇందుకు పర్యవసానంగా సమయాన్ని సూచించేటటువంటి మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశం తెస్తున్న టికెట్లు ఏవి కూడా జారీ చేయబడలేదు ఆ కారణాన తిరుమలలో కూడా చాలా హోటళ్ళు మూసివేసి ఉన్న కారణాన ముప్పై ఒకటో తారీఖు నాడు గ్రహణ సమయంలో భోజన లభ్యత గురించి తీవ్రమైన సమస్యలు కలిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా సాంప్రదాయాన్ని శాస్త్రాన్ని గౌరవించి వారి యొక్క ముప్పై ఒకటో తారీఖు తిరుమలకు వచ్చే ప్రయాణాన్ని పునఃసమీక్షించుకోవాల్సిందిగా పునఃపరిశీలించుకోవాల్సిందిగా కూడా భక్తులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను